Climate change and human activity continue to adversely impact the environment and natural resources across the planet, including marine life and coastal environments. Reduction in river flows, saltwater intrusion, and pollution have all accelerated the destruction of mangrove cover in many coastal areas. The coastline along Sindh and Balochistan once boasted the world's largest mangrove cover, yielding rich variety and quantity of marine life which supported bustling coastal communities. Over the past few decades, the mangrove cover along the Pakistani coastline has been suffering consistent reduction, with a severely negative impact on marine life and the coastal environment. This has pushed the coastline communities to abject poverty. WWF generally um, is working on the environmental issues in Pakistan. The main focus of the organization is uh, on conservation of biodiversity and also sustainable uh, resource use and reducing pollution and uh, its impact. And the overall mission of the organization is that uh, humans live in harmony with the nature. Our focus is more towards the natural resource protection, which is mangrove, and um, working with the community so that if they protect mangroves, then they can also have a better livelihood as well. The Poverty Eradication Pilot Initiative focused on four coastal communities in Sindh and Balochistan. Keti Bandar, Sandspit, Sonmiani, and uh, Kalmathor. These uh, were basically those sites which are representing coastal communities in Sindh and Balochistan. That is the point where WWF uh, was interested in that uh, protection of forest. and mangrove forests are considered as one of the most productive ecosystem because of their values, because of the services they provide. Uh, shrimp and nurseries, they are actually uh, produced in, uh, or they uh, spend early part of their life in these mangrove forests. There is a lot of dependency of these communities with the forest and then the, with the resources. If there is a mangrove, a good mangrove forest, then they'll have a better fish as well. So if they have a better fish, then they'll have a better catch. So if they have better catch, then they can have a better price as well. The start was difficult and the communities were often openly suspicious of WWF's motives. Initial response by the community was very indifferent. They did not want to interact with um, the organization because we were foreigner for them. WWF वाले जो जब से आए इधर तो हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब हमारे एरिये को ये लोग शायद बंद कर दें हम लोगों को अंदर जाने नहीं देंगे और ये इलाका ले जाएंगे हमारे लोग थोड़े वेब में थे। जार के पत्ते तोड़ने के लिए या बकरियों को यहाँ ले जाने या लकड़ियाँ ले जाने से थोड़ा बड़े बूढ़ों ने या वहाँ के कम्युनिटी ने यह समझना शुरू कर दिया कि यह डायरेक्ट कंसर्वेशन पे आएं, तिमर पे आएं, लिहाजा ये हमारे ये तिमर पे कब्जा कर लेंगे और कुछ दूसरे इलाकों से भी अफवाहें उड़ी आई इसलिए उन लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया Overall objective for us was that the communities have better understanding about the protection of these mangroves and then because of this uh, protection they will have better livelihood as well. In our environment ki activities, like ki plantation, or what we call other environment ki jo activities, we have awareness of them. And basically, jo our motive was not to work with people, but our motive was to work in coastal areas. Mein kaam karne ka. वो ये था कि हम चाह रहे थे कि हम औरतों को भी इन्वॉल्व करें इन तमाम एक्टिविटीज में और वो भी पार्टिसिपेट करें जिस तरह के मर्द कर जो मेजर नेचुरल रिसोर्स हैं इस एरिया के एक फिशरीज है एक मैंग्रोव जो है उनकी प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि इन लोगों की जो जरिए मौज है वो बेहतर से बेहतर होगी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज इसेंशली टू मेक दी लोकल कम्यूनिटीज अवेयर ऑफ दीज प्रैक्टिस विच आर हैविंग दी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दीज टू रिसोर्स बिकॉज इफ दीज टू रिसोर्स ऑन विच दे आर 
livelihood is directly dependent. If they degrade, then definitely they will, their livelihood will suffer. WWF initiated an effort to tackle poverty issues in these coastal communities, improve livelihood practices, and create an environment for sustainable coexistence between the communities and the ecosystem on which their survival depends. Poverty has localized effect on the environment. So WWF project of tackling poverty of the coastal pollution it was very useful because it promoted a lot of awareness among the coastal population where there was poverty during the off season period they were not having any job. They were having a lot of impact on the mangroves, they were cutting the mangroves but during these meetings we told them that if you cut the mangroves you are going to have long term poverty. If you save your mangrove maybe you will be poor for some time but you will be rich in the future. These communities are plagued by a number of interconnected problems. Poverty, debt and livelihood have been the biggest challenges faced by them. लोग एग्रीकल्चर के थ्रू भी कुछ अर्निंग कर लेते थे कुछ फिशिंग के थ्रू भी अब एग्रीकल्चर लैंड्स तो लोगों के नहीं बचे हैं आस्था आस्था जो ना अब फिशिंग के ऊपर ही प्रेशर ज्यादा सबसे ज्यादा हो रहा है उस प्रेशर के बिहाफ पे पावर्टी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है डब्ल्यू के आने से पहले जो है वो हमारे इलाके के लोग जो है वो पूरे साल का लकड़ी जलाने की जो लकड़ी है ना वो जिस जगह से आए वहाँ से जो है ना वो आधे किलोमीटर तक जो है ना मैदान साफ कर देते थे ये जो मेरे पीछे जो मैंग्रोव नजर आए हैं वो राइज ऑफ फोरा मेक्रोनेटा के हैं ये इनकी लकड़ी बिल्कुल सीधी होती है इनका प्रेशर इसी तरह है कि इसकी लकड़ी सीधी होने के नाते ये लोग काट के घरों की छतों में लगाते हैं और मुख्तलफ बाढ़ वर्ग में इस्तेमाल करते हैं इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा खतरा जो है तुम्हर को वो केमल ग्रेजिंग से है जो वो रेस्पॉन्सिबली ग्रेज करते हैं ये कड़वा पानी समंदर का चार कर गया है अब उसकी चढ़ाई के वजह से यानी कि वो कड़वा पानी ज़मीन को तबाह कर दिया है और ज़मीन सारी कड़वी हो गई है और मीठा पानी ना आने की वजह से तुमर के जंगलात सारे कंप्लीट ख़त्म हो गए हैं पूरे कराची शहर का जो पॉल्यूशन है वो इस पानी में दाखिल होता है तो ये पानी इतना गंदा हो गया है और चैनल जो क्रीक वगैरह जो हैं वो सारे बंद हो गए हैं जिसमें झींगा मछली सारी चीज़ें जो है ना कारामत थी वो ख़त्म हो गई हैं अगर कोई ख़ास एक मछली या बड़ी तादाद में वहाँ समंदर से निकाल ले उसका एक एक पूरा इको सिस्टम पर असर पड़ता है और उससे ये होता है कि वो भी एक असरअंदाज होती है आपकी जो है फिशरीज़ के रिसोर्स पर फिश जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रही है और इनके लिए ये है कि कोशिश करें कि ये जितना भी जो है ना इलीगल मैश साइज यूज़ हो रहे हैं नेट्स जो है ना जो तरीके हैं फिशिंग के वो तबाही लेके आएंगे और इस इलाके को तबाह करके रखेंगे ये वो जाल है जो बैन अवी कानून के तहत गैर कानूनी है इससे मछली की नस्ल कुशी होती है जिससे कोई मछली जो है छोटी बड़ी निकल नहीं सकती हमारे गरीब लोगों ने देखा छोटी कश्ती है बीस बीस फुट की तो छोटा सा वायर नेट लगा दिया अब वो तो थोड़े आबाद होने लगे आबाद होने के बाद कर्जदार होने लगे कि मछलियां कम होने लगी